నమస్తే మేడం రాజధాని మహిళల గురించి వాసిరెడ్డిపై పద్మ గారు మాట్లాడిన మాటలు మీరు వినే ఉంటారు ఆడవాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని మగవాళ్ళు ఇక్కడ ఉద్యమం చేస్తున్నారు విజయవాడలో ధర్నా చేయలేని వాళ్ళు వాళ్ళే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళని ముందు పెట్టి వీళ్ళు ధర్నాలు చేయాల్సిన అంత అవసరం ఏం వచ్చింది రాజధాని గురించి అని చెప్పేసి మహిళల్ని పావులుగా వాడుకుంటున్నారు అక్కడ వాళ్ళందరూ చెప్పే అని చెప్పి మాట్లాడుతుంది ఈ వ్యాఖ్యల పైన మీరేమంటారండి ఒకటండి వీళ్ళకి కళ్ళు నెత్తికెక్కినాయి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు గతంలో నేను వాసిరెడ్డి పద్మ గారు ఒకే పార్టీలో పనిచేశాము ఆమెకి పే చేస్తే పనిచేసింది పదిహేను వేల రూపాయలు ఏమో జీతం ఇచ్చారు ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఆమెకి డాక్యుమెంట్స్ అవి చూసుకునేది ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ చూసుకునేది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే బాగా మాట్లాడుతుంది ఆడవాళ్ళని ఉసికొలిపి మగాళ్ళు కొజ్జాల ఇంట్లో కూర్చుంటున్నారని అర్థం వచ్చేటట్లు మాట్లాడుతూ ఉంది ఎంత ధైర్యం అండి వాసిరెడ్డి పద్మకి నేను అడుగుతున్నా వాసిరెడ్డి పద్మ ఐఎమ్ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ఏపీ ఉమెన్ కమిషన్ అని గబ గబ రాయి నీకు ధైర్యం ఉంటే వెతుక్కోకుండా నువ్వు రాయి రాయగలవా నీకు అర్హతే లేదు మహిళల్ని రక్షించుకోవాల్సిన సంస్థకి మహిళల్ని కాపాడుకోవాల్సిన సంస్థకి మహిళల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన సంస్థకి మహిళల ధైర్యాన్ని పెంచే సంస్థకి నువ్వు చైర్ పర్సన్ ఏంటి ఈ రోజు మహిళను ఉసుకొలిపి మగాళ్ళు చేతగాన వాళ్ళలాగా ఇళ్లలో కూర్చోబెడుతున్నారని మాట్లాడటానికి సిగ్గులేదా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ మగవాళ్ళు మా ఆడవాళ్ళు సైతం మాట్లాడగలరు ఏదైనా చేయగలరు సాధించగలరు సాక్షాత్తు రాజధానిని సాధించగలరని ఆడవాళ్ళు ముందుకు వస్తే నువ్వు ఆడవాళ్ళని షేమ్ చేస్తాం మాట్లాడుతున్నావంటే వసరెడ్డి పద్మ గారు ఇంకా షేమ్ ఆన్ యూ మీ గురించి ఇంకెందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లా మిమ్మల్ని మాలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడి పెద్దోళ్ళని చేయటం అంతకంటే అనవసరం ఏంటంటే ఇప్పుడు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అనేది మీ వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులుగా పెట్టుకున్న వాళ్ళలో ముందు వరుసలో నువ్వే ఉన్నావు అందుకని ఏంటంటే ప్రజారాజ్యంలో ఎట్లా పే చేశారు అట్లాగే వైసీపీలో కూడా నీకు పే చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు పే చేసిన దానికి నువ్వు కరెక్ట్గా వాళ్ళు చెప్పిన చేయకూడని పనులన్నీ చేసావు కాబట్టి ఆ చైర్ పర్సన్ పోస్ట్ వచ్చింది అది కాపాడుకోండి మర్యాదగా మాట్లాడండి ఇవాళ మహిళా రైతులు చేస్తున్నటువంటిది ఒక ఆత్మగౌరవ పోరాటం ఇవాళ మహిళా రైతులు చేస్తున్నటువంటిది మహిళా ఉద్యమం ఇవాళ మహిళా రైతులు చేస్తున్నటువంటిది మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్నం పెట్టే ఒక మంచి పుణ్యకార్యం అనేది గుర్తుపెట్టుకొని వాసిరెడ్డి పద్మ నోరు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడాల్సిందిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను సిగ్గులేకపోతే సార్ ఇప్పుడు ఆమె మాటల్లో చెప్తుంది పక్కనున్న విజయవాడలో బంద్ చేయలేన మగవాళ్ళంతా ఆడవాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని రాజధాని డ్రామాలు ఆడుతున్నారని కూడా మాట్లాడుతున్నారు దీనిపైన మీరు ఏమంటారండి ఇప్పుడు ఆమె చేయరు మా అన్నయ్య వెసిలి గారికి ఇవ్వచ్చుగా ఆమె భర్త పేరు వెసిలి వెసిలి గారిని అన్నయ్య అంటా నేను ఉమెన్ కమిషన్ లో మరి ఆమె ఎందుకు కూర్చుంటుంది ఉమెన్ ని కాపాడటానికి మెన్నని పెట్టండి మీ మీ మా అన్నయ్య మీ ఆయన వెసిలి గారిని పెట్టండి అందులో ఏంటండి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి వీళ్ళు ఇక్కడ రైతులు మేము మహిళా రైతులు అనేది గర్వంగా చెప్పుకుని ఉద్యమం చేస్తుంటే నువ్వు గర్వపడాల్సింది పోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఇంకా కొంచెం డబ్బులు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి నువ్వు ఆయన మెప్పుకోల కోసమో లేకపోతే ఆయన మెహర్బానీ కోసం ఎట్లా పెడితే అట్లా మాట్లాడితే కొడతారండి మీకు ధైర్యం ఉంటే ఇక్కడికి రండి వెలగపూడి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడండి ఇక్కడ అమరావతి రాజధాని గ్రామాల్లో ఉన్న ఊళ్ళల్లో ఒక్క ఊర్లో మీరు నలుగురు మధ్య ఇట్లా నిలబడి నాకు లాగా నిలబడి మాట్లాడండి చూద్దాం ఏం మాట్లాడుతున్నారు పద్మ గారు మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడో మర్చిపోయారు జనం ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకునే ఉద్యమంలో అసలు మీరు ఎవరో మీ పేర్లు ఎవరో కూడా గుర్తులేని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాం మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా నాలుగు రోజులు ఎక్కడ ఉంటారో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏంటంటే దొంగల్ని కాపాడటం కోసం నీ సాటి మహిళల్ని అపహాస్యం చేసి హేళన చేసి మాట్లాడితే నువ్వు రా రేపురండి వాసిరెడ్డి పద్మ గారు రేపు రండి రేపు నేను వస్తున్నాను వెళ్ళకపోడికి మీరు కూడా రండి మీరు కూడా రండి చూసిన తర్వాత మహిళల్ని పావులుగా వాడుకుంటున్నారు అనే మాట అయితే మాట్లాడుతుంది మేడం ఈ ఉద్యమంలో మహిళలు పావులుగా మారుతున్నారు ఆడ మగవాళ్ళు వెనకుండి ఆడవాళ్ళని పావులుగా ముందుకు పంపిస్తున్నారని కూడా ఆమె మాట్లాడుతుంది అండి అంటున్నారంటే అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పావులుగా వాసిరెడ్డి పద్మని రోజా అని ఇంకా అక్కడ రంకిలేసే వాళ్ళని మా చెల్లెలు శ్రీదేవి గారిని వీళ్ళని పావులుగా వాడుకుంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది తెలుసుకో వాసిరెడ్డి పద్మ అందుకని అందుకని పావులుగా వాడుకుంటున్నది ఆడవాళ్ళని మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాక్షాత్ వాళ్ళ చెల్లిని వాడుకున్నారా ఇంట్లో నుంచి బయటికి రానటువంటి విజయమ్మ గారిని వాడుకున్నారా రేపు నువ్వు జైలుకు పోతే మళ్ళీ భారతి గారిని వాడుకోబోతున్నావా ఇక మీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు రోజా ఇక వాసిరెడ్డి పద్మ వీళ్ళెట్టో ఉన్నారు అందుకని ఏంటంటే నేను
మహిళా కమిషన్ గా నువ్వు చైర్పర్సన్ గా ఉంటావేంటి మహిళలు ముందుకు దోసి పావులాగా వాడుకుంటున్నారని అంటే మహిళలను పావులని మాట్లాడి కించపరిచేంత నీచమైన సంస్కృతి దిగజారారంటే మీరు ఏమి నాయకురాళ్ళు ఎంతకాలం ఉంటారండి మీ టైం దగ్గర పడిందమ్మా జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి మీ ధైర్యం ఉంటే రేపు ఎలాగుడు రండి లక్ష్మీ పార్వతి గారు కూడా మాట్లాడుతూ రాజధాని రైతులందరూ కూడా నెలకి యాభై వేల రూపాయలు కౌలు తీసుకుంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళకేంటి బాధ వాళ్ళకి ప్లాట్లు డెవలప్ చేసిస్తారు అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాలు కృష్ణా గుంటూరు అందుకే విశాఖపట్నానికి రాజధాని తీసుకెళ్తున్నారు జగన్ గారు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు దీనిపైన మీరేమంటారు లక్ష్మీ పార్వతి గారిని గతంలో నేను అక్కయ్య అని ఆప్యాయంగా పిలిచేదాన్ని ఎందుకంటే ఆమె ఎన్టీ రామారావు గారి భారీగా గుర్తింపు పొందారు కాబట్టి అక్కయ్య అని ఆప్యాయంగా పిలిచేదాన్ని ఈరోజు మహానుభావులు కీర్తిశేషులు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చి నేను తెలుగువాణ్ణి అని గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి ఎదిగిస్తే లక్ష్మీపాద తక్కయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ ఆత్మగౌరవ అనికి సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ను సృష్టించారో దానికి వ్యతిరేకంగా అసాంఘిక శక్తులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళతో చేయగలవటం అనేది అంతకంటే హీన చరిత్ర ఇంకోటి ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చరిత్ర రాస్తానని ఎన్టీ రామారావు గారు చరిత్ర రాస్తానని వెళ్ళిన లక్ష్మీపార్వతి గారు ఇవాళ చరిత్రహీనుల ప్రక్కన నిలబడి వాళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి అంటే ఒక గొప్ప నాయకుడు ఒక ఒక యుగ పురుషుడి చరిత్ర రాసిన చేత్తో ఒక యుగ పురుషుడు భారీగా నువ్వు పక్కన కనిపించిన ఆ ఆ హుందాతనమైనటువంటి ప్లేస్ నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చేసేసి నేరస్తులతో ప్రక్కన ఉండి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల్ని మనకు అన్నం పెట్టే వాళ్ళని హేళం చేస్తూ మాట్లాడేసి లక్ష్మీ పార్వత్ గారు ఏదో ఒక రోజు రియలైజ్ అవుతారని నేను నిజంగా నమ్ముతున్నానండి ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వలన లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఇవాళ అందరికీ తెలుసు అలాంటిది ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎవరైతే చీకొట్టారో ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎవరైతే ఓడించి మళ్ళీ వేరే ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా వచ్చి ఒక రకమైన భయానకమైన వాతావరణం క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రక్కన లక్ష్మీభారత్ గారు ఉండడానికి ఎలా మనసొప్పుతుందని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అందుకని లక్ష్మీభారత్ గారు నేను మీతో నాకున్న సఖ్యత అంటే సమైకాంధ్ర మూమెంట్లో లక్ష్మీ భారత్ గారు నేను కలిసి పోరాటం చేశాము చక్కటి తెలుగు మాట్లాడతారు తెలుగు సంస్కృతి గురించి తెలుగు సాంప్రదాయాల గురించి అలాగే మహిళల గురించి మహిళల మనస్తత్వాల గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సున్నితత్వం గురించి లక్ష్మీభారత్ గారికి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బుక్స్ రాశానని చెప్పారు ఎన్నో చదివానని చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆయన జీవిత చరిత్ర రాయడానికి అంతా తెలివి ఉన్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఎందుకు పప్పులో కాలేస్తున్నారు ఇవాళ ఎందుకు మీరు కూడా అపహాస్యం చేసే విధానంలో మాట్లాడుతున్నారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అందుకని లక్ష్మీభారత్ అక్కయ్య ఇప్పుడు వీళ్ళు పిలవట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎప్పుడు పిలుస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఆమె లోపల లోపల ఇంట్లో ఎంత మగ్గిపోతున్నారో ఎంత బాధపడుతున్నారో అక్కడ ఉండి ఎంత అసహనంగా ఫీల్ అవుతున్నారో మళ్ళీ వాళ్ళ గురించి మే మెచ్చుకునేటట్టు మాట్లాడకపోతే వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ తరిమేస్తారో అనే భయంలో ఉన్నారు ఐఎమ్ సో సారీ టు సే దిస్ అందుకని నేనేమంటున్నానంటే లక్ష్మీభారత్ గారికి చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంది చాలా ఇప్పుడు ఒక చరిత్ర సృష్టించుకుంది తనకు తాను ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు భారీగా లక్ష్మీపర్వతి రా అని పిలిచినప్పుడే నీ జన్మ ధన్యమైపోయింది అది చాలు నీకు ఇంకా నువ్వు ఏమి మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు నువ్వు చరిత్రకు ఎక్కావు ఒక యుగ పురుషుడు ప్రక్కన సాక్షాత్ ఆయన భాగస్వామిగా నువ్వు ప్రపంచం అంతా చూయించుకున్న తర్వాత ఇంకా నువ్వు ఏది మాట్లాడినా తక్కువే అంటున్నా నేను అందుకని లక్ష్మీభారత్ అక్కయ్య మీ పట్ల మాకు ఇంకా గౌరవం ఉంది దయించి ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడకండి అవమానం చేయకండి చేస్తే ప్రజలు అలా మాట్లాడే వాళ్ళందరూ బుద్ధి చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారనేది దయచేసి నేను నేనైతే చెప్పను ఇక్కడ మా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు అలా మాట్లాడితే మీరు మీరు ఏం చేస్తారు అమ్మా వస్తే అలా మాట్లాడిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారు అలా తప్పు అమ్మ లక్ష్మీ పార్వతి నువ్వు చాలా తప్పు చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని ఎంత నీచంగా ఎంత ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడో మాకు తెలుసు అక్కడ కుర్చీలో కూర్చొని ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని నువ్వు మాట్లాడితే సరిపోదు నువ్వు కూడా రా జనంలోకి వచ్చి నువ్వు మాట్లాడి ఎన్ని తెలుసుకొని నువ్వు మాట్లాడు అంతేగాని నువ్వు నోటుకు వచ్చినట్టు ఇష్టంగా మాట్లాడద్దు ఆయన చేసింది మూడు రా మూడు ముక్కల ఆట మాత్రం అది తప్పు అక్కడ అమ్మ అమ్మని అడగండి మనిషి మనిషికి అలానే జనంలోకి రండి రండి వచ్చి సమాధానం చెప్పండి మా బాధలు ఎవరు చెప్పరా ఓట్లు అయితే ఇంటింటికి వచ్చారు గడప గడప చెల్లి తల్లి అని అందరూ అందరు అడిగారు కదా అలానే రండి జనంలోకి జనంలోకి వచ్చి మా బాధలు చూడండి చూసి మీరు పేడ ఆఫీస్లో ఏదో అనండి ప్రజలంతా ఉండవు ఇక్కడే మేము పేడ ఆర్టిస్టులు మేము కాదు రండి మీ నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు మీరు రండి అసలు మీరే రండి సీఎం గారు మీరు ఒక్కళ్ళే కాన్వాయ్ పెట్టుకొని రండి ఇ
नमस्ते सर इन वासी रेड पदमा गार राजधानी सब्सक्रैब प्रेस दिल्ली